Бажаю здоров'я, шановні українці. Провів сьогодні засідання ставки, вже 44-та за цей рік. Тематика зрозуміла, передусім це Бахмут, Креміна, Донбас загалом. Можливі дії ворога на східному напрямку і наші дії. Заслухали командувачів, визначили з кроками на найближчий час. Продовжуємо годувати сили оборони і безпеки України до наступного року. Це має бути вирішальний рік. Розуміємо, які ризики є зимою, розуміємо, що маємо зробити навесні, а отже розуміємо, які результати має продемонструвати увесь сектор оборони і безпеки. Окремо обговорили постачання боєприпасів і ремонт бойової техніки. До речі, хочу подякувати нашим спеціалістам, усім нашим партнерам, усім, хто задіяний у відповідній роботі. Нам вдалося налагодити таку систему, щоб не лише повернути відремонтовану техніку на поле бою, але й щоб взяти з поля бою трофейну техніку і поставити її на службу нашій державі. Це дуже важливий результат року, і усі, хто долучилися, справді молодці. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Італії, подякував за вже надану і за нову підтримку. Пані Мелоні повідомила, що зараз на розгляди питання про ППО для України. Ми скоординували наші кроки. Я вірю, що італійська підтримка дозволить нам зміцнити захист українського неба. Звичайно, обговорили і наші дипломатичні плани на найближчі місяці, а також зимові загрози, які ми, я впевнений, подолаємо разом. Провів сьогодні нараду щодо роботи банківської системи і нашої співпраці з МВФ. Маємо забезпечити в наступному році ще більше можливостей для українців і гарантовано зберегти міцність наших систем банківської та фінансової. Також говорив з керівником найбільшого у світі інвестиційного фонду BlackRock. Отримав чергове підтвердження, що бізнес розвиненого світу вірить у нашу перемогу і готовий інвестувати у нашу відбудову. Спеціалісти цієї кампанії вже допомагають Україні структурувати фонд відбудови нашої держави. І ми вже готуємось і до участі у Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Позиція і перспективи України будуть там представлені. Загалом цей тиждень для України буде важливим з політичної точки зору. Ми заходимо в наступний рік і маємо зберегти спільне розуміння наших національних цілей. Звичайно, це звільнення нашої землі від ворога. Також відновлення України, повернення наших людей додому, подальше зближення нашої держави з ключовими партнерами, відкриття нових можливостей для України у світі. Це все завдання на найближчий час і не лише для держави, а для кожного і кожної з нас. Незабаром я представлю свій погляд на реалізацію цих завдань у щорічному посланні до Верховної Ради про зовнішнє і внутрішнє становище України. Хочу, щоб це послання було не звітом, а нашою з вами розмовою про наступний рік. Дякую всім, хто працює заради України, дякую всім, хто воює за нашу незалежність, дякую всім підрозділам наших сил оборони, які наближають поразку ворога. Слава Україні!